Mun nimi on Juho Kilkki ja mun oikea polvi kuulostaa tältä. Se johtuu siitä, että 17-vuotiaana kisoissa mä tein näin. Ja siitä, että 21-vuotiaana tein näin. Ja 25-vuotiaana näin. Se oli tosi huono juttu. Nyt sattu kolme. Ennen kaikkea se johtuu siitä, että on ollut eturistisiteen korjausleikkauksessa kaksi kertaa. Ekalla kerralla lisäksi poistettiin osa revenneistä kierrukasta, ja tokalla kerralla hoidettiin myös rustovaurioita mikrofraktuuroilla. Ensimmäinen leikkaus oli 2011, jolloin mun takareidistä tehtiin mulle uusi eturistiside. Olin nuori, ja kuntoutumisessa ei ollut mitään ongelmia. Viisi kuukautta ja 20 päivää leikkauksesta olin jo kisoissa ja vedin täysiä. Olihan se liian nopea paluu suksille, mutta onneksi polvi kesti. Pari talvea laskin täysin huolettomasti, enkä varonut mitään. 2014 sama ACL kuitenkin taas repesi osittain. Ostin polvituen ja rupesin varomaan. Opin todella hyvin arvioimaan omat rajani, mitä voin tehdä ja mitä en. Samalla opin vihaamaan sitä, kun aina piti olla niin varovainen. Koskaan ei voinut kokeilla huolettomasti uusia temppuja, vaan aina oli filtteri päällä. Tätä vaihetta kesti neljä vuotta, kunnes kävi näin. Helmikuussa 2018 mun oikeasta ACLstä repesi ne loput säikeet, jotka vielä oli jäljellä. Outoa kyllä, jollain tasolla olin jopa innoissani. Edellisen leikkauskokemuksen perusteella ajattelin, että saisin käytännössä uuden polven taas. Uuden alun. Tällä kertaa uusi ACL tehtäisiin patella jänteestä. Allekirjoitin paperin jossa myönsin, että minulla on tarvittavat tiedot leikkauksesta ja siihen liittyvistä riskeistä, mutta ei mulla ollut. Leikkaukseen lähtiessä luulin, että olisin mäessä heti seuraavana talvena, mutta en ollut. Luulin, että tekisin paluuni vahvempana kuin koskaan, mutta en tehnyt. Sain oppia, että leikkaus ei olekaan restart-nappula, ei ainakaan joka kerta. Leikkauksen jälkeen mun polvi turpoili paljon, niin paljon, että päädyin päivystykseen leikkauspöydälle, jossa polvi huuhdeltiin. Sieltä löytyi bakteeri ja sain kasan antibiootteja. Yksi lääkäri kertoi myös uuden ACLn olevan pilalla, ja toinen sanoi, ettei minun olisi pitänyt mennä siihen leikkaukseen ollenkaan. Neljän viikon sijaan jouduin olemaan kepeillä kaksi kuukautta, joiden aikana mun oikean reiden ympärys pieneni kuusi senttiä. Samat kuusi senttiä olivat keskeinen syy siinä, miksi en ehtinyt mäkeen heti seuraavana talvena. Hitaasti tilanne kääntyi kuitenkin parempaan päin. Uusi ACL ei ollutkaan lopulta täysin pilalla. Bakteerikin oli kuulemma niin harvinainen, että jälkeenpäin ajateltuna se oli todennäköisemmin vain virheellinen testitulos. Treenasin kovaa ja pitkään. Motivaatio ja tavoitteet olivat korkealla. Nyt on syksy. Toisesta leikkauksesta on aikaa puolitoista vuotta. Nyt on se aika vuodesta, kun lumen odotus on kovimmillaan. Innokkaimmat laskijat tekevät kaikkensa, jotta pääsevät klikkaamaan sukset jalkaan edes pienen lumikasan päällä. Tänä syksynä vihdoin myös minä palasin lumelle, innokkaana ja varovaisena. Tavoitteet nopeasta ja vahvasta palusta oli unohdettu jo vuosi aiemmin. Tilalle oli tullut tavoite siitä, että palatessani olisin yksinkertaisesti kiitollisempi laskemisesta kuin koskaan. Mutta sekään ei ole ollut helppoa. Tänä syksynä polvi on taas ruvennut turpoilemaan, eikä syy taaskaan ole tiedossa. Totta puheen, Mä en oikein tiedä, mitä mun polvesta tulee. Totta puheen, mä en tiedä, onko tää video mun comeback vai mun jäähyväiset. Nothing can compare to
open-handed. The only 